হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে ট্রিপলি জব বিডির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কনফিউজিং প্রবলেম কনফিউজিং প্রবলেম পার্ট ওয়ান বিভিন্ন জব এক্সামে যে প্রবলেমগুলো আসে বিশেষ করে অনেকগুলো কনফিউজিং বিষয় নিয়ে থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার মধ্যে একটি হচ্ছে ট্রান্সফর্মার রিলেটেড একটি ম্যাথ এই ম্যাথটি সবার কাছেই কনফিউজিং যে এখানে দুইটা প্রবলেম নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রবলেম নাম্বার ওয়ানে বলা হচ্ছে যে ডিটারমাইন দ্য সোর্স ভোল্টেজ ভি এস ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর ফর দ্য আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার সার্কিট শন বিলো হোয়েন ভি টু একশো বিশ ভোল্ট এবং পি এস অর্থাৎ সাপ্লাই যে পাওয়ার হচ্ছে পাঁচ হাজার ছয়শো ওয়াট এখানে এইটুকু অংশ হচ্ছে আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার আর এখানে সেকেন্ডারি অংশে একটি লোড কানেক্টেড আছে এটি হচ্ছে ছয় হোম আর ইনপুট সাইডে একটি ইন্ডাক্টর যার মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হোম এবং একটি রেজিস্টার আঠারো হোম এখানে সাপ্লাই যে ভোল্টেজটি থাকবে এই সাপ্লাই ভোল্টেজটি বের করতে বলা হয়েছে এবং এই সাপ্লাই ভোল সাপ্লাই সাপেক্ষে যে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা হবে সেই পাওয়ার ফ্যাক্টরটা বলা হয়েছে এবং দুই যে ক্লু দেওয়া আছে এই ক্লু নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে ভি টুর মান দেওয়া আছে এবং পি এস এর মান দেওয়া আছে আর কোনো মান দেয়া নাই এখন আমাদের বের করতে হবে প্রথমে আমাদের বের করতে হবে যে এর রেশিওটা কত আছে এই ট্রান্সফর্মারের রেশিও টার্ন রেশিও টার্ন রেশিও আমরা জানি যে এন ওয়ান বাই এন টু অথবা ভি ওয়ান বাই ভি টু এটা ভোল্টেজ এবং এন ওয়ান এবং এন টু সাপেক্ষে এখন এখানে যেহেতু আমাদের প্রথম একটি ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই জানি যে ট্রান্সফর্মারের পাওয়ার দুই সাইডে কি থাকবে পাওয়ার সেম থাকবে এটি হচ্ছে মেইন পয়েন্ট অর্থাৎ এই সাইডে যদি আমরা সেকেন্ডারি সাইডে যদি আমরা পাওয়ার বের করতে পারি এই সাইডে পাওয়ারটাকে যদি আমরা পি টু ধরি আর এই সাইডে যে পাওয়ার থাকবে এই সাইডে পাওয়ারটা হবে যদি পি ওয়ান ধরি তাহলে দুই সাইডে পাওয়ার কি থাকবে সেম থাকবে এই বিষয়টাই আমরা আমাদের মেইন কনসার্ন থাকবেন এখন এই সাইডের পাওয়ার অর্থাৎ এখানে ভি টু দেওয়া আছে অর্থাৎ ছয় ওহমের যে আর আর ছয় ওহমের রেসপেক্টে কী দেওয়া আছে ছয় ওহমের ভোল্টেজ দেওয়া আছে তাহলে আমরা পাওয়ারের যে সূত্র জানি পাওয়ারের সূত্র পি ইকুয়াল ভি স্কোয়ার বাই আর এই ইকুয়েশনটা তো আমরা জানি এখন এই ইকুয়েশনটা দিয়েই অঙ্কটা আমরা করব প্রবলেম প্রথমে আমাদের যে বিষয়টি দেওয়া আছে যে গিভেন দ্যাট ভি টু ইকুয়াল একশো বিশ ভোল্ট এখানে জিরো অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে অর্থাৎ এটাকে রেফারেন্স ধরেই আমাকে ভি এস এ বের ভি এস এর দিকে যেতে হবে পি এস পাওয়ার দেওয়া আছে এখানকার পাওয়ার ইনপুট পাওয়ার দেওয়া আছে আমার আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে পাওয়ার কনজিউম করে কি পাওয়ার কনজিউম করে শুধুমাত্র রেজিস্টার পাওয়ার কনজিউম করবে এখন আমরা বলতে পারি যে ইফ পি সিক্স ও হোম ইজ রিটেন অ্যাস পি টু অর্থাৎ এই যে পাওয়ার কনজিউম করবে ছয় ও হোম এটাকে যদি আমরা পি টু ধরি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে পি টু ইকুয়াল ভি টু স্কোয়ার বাই আর সিক্স ও হোম যেটা হবে অর্থাৎ ভি স্কোয়ার বাই আর এটাই অর্থাৎ পি টু পাওয়ার হবে কি এখানকার ভোল্টেজ কত একশো বিশ ভোল্ট একশো বিশের উপর যদি স্কোয়ার দেই বাই ছয় তাহলে পি টু পাওয়ার কনজিউম করতেছে কত চব্বিশশো ওয়াট এখন এই পাওয়ার কনজিউম এটাই পি টু যদি পাওয়ার কনজিউম করে চব্বিশশো তাহলে পি ওয়ানও কত করবে চব্বিশশো তাহলে এখানকার পাওয়ার কনজিউম যদি হয় চব্বিশশো হয় এখন আরেকটা বিষয় তাহলে পি এস সাপ্লাই পাওয়ার দিচ্ছি আমি কত সাপ্লাই পাওয়ার দিচ্ছি ছাপ্পান্নশো পাঁচ হাজার ছয়শো এখন নাও টোটাল পাওয়ার ইস পি এস ইকুয়াল ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে এখানে আমি সাপ্লাই দিচ্ছি কত পাঁচ হাজার ছয়শো আর এখানে থাকতেছে কত চব্বিশশো পি ওয়ানে তাহলে পাওয়ার কনজিউম করতেছে আঠারো ওহম যে রেজিস্টারটা থাকবে সেটা পাওয়ার কনজিউম করবে কত এখান থেকে বাদ দিলেই আমরা পাবো যে পাঁচ হাজার ছয়শো থেকে দুই হাজার চারশো বাদ দিলে বত্রিশশো ওয়াট পাওয়ার কনজিউম করতেছে কত আঠারো ওহম তাহলে আবার একই সূত্র আমরা ইউজ করব যে পি আঠারো পি ইকুয়াল কত ভি ওয়ান স্কোয়ার এই জায়গার ভোল্টেজ যদি দেয়া থাকে এই সাইডের প্রাইমারি সাইডে যদি ভোল্টেজ ভি ওয়ান দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বত্রিশশো ইকুয়াল ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই আঠারো তাহলে আমরা কি পাবো ভি ওয়ানের মানটা বের করতে পারবো তাহলে ভি ওয়ানের মান হচ্ছে কত দুইশো চল্লিশ ভোল্ট তাহলে আমরা এবার আমরা যাই এবার আমরা যাই টান রেশিও সো টান রেশিও এ ইকুয়াল কি ভি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়াল এন ওয়ান বাই এন টু যেহেতু এন ওয়ান এন টোর নাই আমরা শুধু ভি ওয়ান এবং ভি টু দিয়ে আলোচনা করব তাহলে এ হচ্ছে কত দুইশো চল্লিশ বাই একশো বিশ হচ্ছে টু টান রেশিও হচ্ছে টু 
এখন আমাদের টার্ন রেশিও বের করা হয়ে গেছে এখন যদি আমরা সেকেন্ডারি সাইডের যে রেজিস্ট্যান্স থাকবে এটাকে আমরা কি করব কনভার্ট করে বা রেফার করে প্রাইমারিতে নিয়ে যাব তাহলে সেই ক্ষেত্রে হেন সেকেন্ডারি রেজিস্ট্যান্স রেফার টু প্রাইমারি অর্থাৎ এই সাইডে আগে থেকে কি ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওহম এবং আঠারো ওহম ছিল এখন ওই সাইডে ছয় ওহম এই সাইডে যদি প্রাইমারি সাইডে নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আর এস ডাবল প্রাইম সিঙ্গেল প্রাইম অর্থাৎ প্রাইমারি সাইডে যদি নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এ স্কোয়ার ইন্টু আর এস এর উপর কত ছিল এ হলো টু তার উপর স্কোয়ার ইন্টু সিক্স এখন হচ্ছে কত চব্বিশ হোম তাহলে চব্বিশ হোম কোথায় আসবে সে প্রাইমারিতে চলে আসবে তাহলে এই হচ্ছে প্রাইমারিতে রেফার করা একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এটা খুবই সিম্পল সার্কিট এখন সবাই পারবেন ইনশাল্লাহ সেমভাবে এটাকে যদি আমরা কি করি ইকুইভ্যালেন্ট করি অর্থাৎ প্যারাল করে দেয় সেই ক্ষেত্রে কি হবে প্যারাল করলে আস্তে আস্তে কত টেন পয়েন্ট টু এইট ও হোম এখন টেন পয়েন্ট টু এইট ও হোম এখানে সেমভাবে কি ছিল এই সাইডের এই যে আঠেরো ওহমের প্রাইমারি সাইডে কি কি ছিল ভি ওয়ান ছিল এখানকার ভোল্টেজ কত ছিল ভি ওয়ান অর্থাৎ এটার ভোল্টেজ যদি ভি ওয়ান হয় এই দুটো প্যারাল করলো যেটা হবে তার ভোল্টেজও কী হবে ভি ওয়ান থাকবে এখন ভি ওয়ানের কত ভোল্টেজ ছিল চল্লিশ ভোল্ট এখন এখানে এর আমি কি জানি ভোল্টেজ জানি তাহলে এই জায়গার কারেন্ট বের করতে পারবো না এখানকার কারেন্ট বের করতে পারবো তাহলে এখানকার কারেন্ট বের করি আই ইকুয়াল ভি বাই আর এখানকার কারেন্ট বের করলাম সেমভাবে এখন এখানকার কারেন্ট যদি বের করতে পারি তাহলে এটাকে কারেন্টের মডুল আস বের করলাম এখন কারেন্টের যদি অ্যাঙ্গেল বের করতে চাই তাহলে জেটের অ্যাঙ্গেল এখানকার জেট যদি বের করতে চাই তাহলে জেটের অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে এখানকার কারেন্টের অ্যাঙ্গেল তাহলে এখানকার যদি আমি জেট বের করতে চাই জেট হবে কি আর প্লাস জে অফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ও হোম এটাকে যদি পোলার ফর্মে যদি যদি নিয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে হবে কি টেন পয়েন্ট টু এইট বাই টু পয়েন্ট সেভেন এইট তাহলে কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে এখন এখানে দেখার বিষয় এখানে হচ্ছে ইন্ডাকটিভ ইন্ডাকটিভ তাহলে কারেন্টটা হবে কি ল্যাগিং তাহলে কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কি জেটের অ্যাঙ্গেল এখানে এখানে কারেন্টটা হচ্ছে কত তেইশ তাহলে তেইশ থেকে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কত মাইনাস এটা হচ্ছে কারেন্টের তাহলে এখানকার ভোল্টেজ এই ভোল্টেজের সাথে যদি কারেন্ট এবং এখানকার যদি আমি আইটা এখানে যদি আমি বের করতে চাই ভি এস ইকুয়াল কি এখানকার ভোল্টেজ ভি ওয়ান প্লাস আই ইন্টু জে অফ এক্স এটা করলে আমি কি পাবো ভি এস বের করতে পারবো জে অফ এক্স এখানে শুধুমাত্র এক্স আছে যদি রেজিস্টেন্স থাকতো তাহলে আমরা কি লিখতাম আর প্লাস জে অফ এক্স লিখতাম যদি যেহেতু আর নেই সেই ক্ষেত্রে জে অফ এক্স লিখবো সেমভাবে ভি এস ইকুয়াল ভি ওয়ান প্লাস আই ইন্টু জে অফ এক্স এখানে জে জে হবে জে অফ এক্স দুশো চল্লিশ এখানে আই আইয়ের মান আমরা বের করলাম আর এটা হচ্ছে জে অফ এক্স এক্সের মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ জের মান কত নাইনটি অথবা আমরা এটাকে পোলার করা হয়েছে অথবা আমরা কি করতে পারি রেক্টে পোলার ফর্মেও রাখতে পারি এইটা আমরা যদি ক্যালকুলেটারে সলভ করি তাহলে আসবে কত দুইশো বাই অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অফ টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ তাহলে এটি হচ্ছে ভি এসের মান দুইশো চল্লিশ ভি এসের মডুলাস মান হচ্ছে দুইশো আর যদি অর্থাৎ সাপ্লাইয়ের পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করতে বলে সাপ্লাইয়ের পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এটাকে কস দিয়ে দিলেই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এইট ল্যাগিং এটি হচ্ছে আমাদের প্রবলেম নাম্বার ওয়ানের সলিউশন সেম একই রকমভাবে একটা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম দেয়া আছে বিভিন্ন বুয়েট এক্সামে দেয়া থাকে এটাতেও বলা আছে যে এখানে সেম সেম প্রবলেম শুধু একটু ডিফারেন্ট আছে প্রবলেম নাম্বার টুতে বলা হয়েছে যে ফাইন দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইনপুট পাওয়ার পি এস দেয়ার ইজ ডিসিফেটেড বাই এইটিন ওহম রিগার্ডলেস অফ ভোল্টেজ ভ্যালুস ওয়েন দ্য টার্ন রেশিও অফ দ্য ট্রান্সফর্মার ইজ টু সেমভাবে ট্রান্স টার্ন রেশিও দেওয়া আছে যদি টু হয় এই আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার যদি টার্ন রেশিওটা টু হয় আর এই আঠারো ওহম রেজিস্টরটা পি এস এর কত পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট পাওয়ার এ কনজিউম করবে আমরা তো একটু আগে দেখে আসলাম এই প্রবলেমটা এখানকার এখানে কিন্তু দেয়া নাই যে পি এসটা কত আমরা তো জানি পি এসটা কত আমরা একটু আগে প্রবলেম নম্বর ওয়ানে পেয়ে আসলাম যে আমাদের পি এস কত ছিল ছাপ্পান্নশো এবং এটা কনজিউম করে কত বত্রিশশো তাহলে কিন্তু সে ছাপ্পান্নর বত্রিশশো বত্রিশশো ওয়াট সে কী করবে কনজিউম করবে কিন্তু এটা তো আর এখানে এই অঙ্কে দেয়া নেই কিন্তু আমাদের এটা বের করতে হবে ঠিক আছে সেমভাবে তাহলে এটাকে আমরা কি করব এখানে আগে থেকে কি দিয়ে আছে 
টান রেশিও দেওয়া আছে যদি টান রেশিও দেওয়া থাকে তাহলে এই যে ছয় ওমকে আমরা কি করি সেকেন্ডারি থেকে প্রাইমারিতে নিয়ে যেতে পারি তাহলে প্রাইমারিতে যদি নিয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে কথা হবে এর উপর স্কোয়ার ইন্টু এইটা তাহলে কথা হচ্ছে চার ইন্টু ফোর সিক্স চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ আসবে কোথায় এখানে আর এখানে আগে থেকেই আঠারো আসে এখন আমাদের বের করতে হবে যে এই আঠারো ওহমটা পি এস পাওয়ার অর্থাৎ ইনপুট পাওয়ারের কতটুকু অংশ সে কনজিউম করে এখন আমরা যদি এই আঠারো ওহমকে যদি আই ওয়ান কারেন্ট দেয় আর এটাকে যদি আই টু কারেন্ট দেয় আর টোটাল কারেন্টটাকে যদি আই বলি সেই ক্ষেত্রে আঠারো ওহমের কারেন্ট আঠারো ওহমের কারেন্ট যাচ্ছে কত আই ওয়ান তাহলে আঠারো ওহমের মধ্য দিয়ে পাওয়ার কনজিউম করবে কতটুকু পি আঠারো আই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু আঠারো আই স্কোয়ার আর ফর্মুলা তাহলে আই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু আঠারো এখন আই ওয়ানটাকে যদি আমরা টোটাল পাওয়ারের সাপেক্ষে যদি কনভার্ট করে নেই তাহলে আই ওয়ানটা কি হচ্ছে আই ওয়ানটাকে যদি আমরা এইভাবে বলতে পারি আই ওয়ান ইকুয়াল মোট কারেন্ট ইন্টু বাই বিপরীত রেজিস্টেন্স বাই রেজিস্টেন্স জয়ের যোগফল আমরা যদি এই ফর্মুলাটা যদি জানি আমরা কারেন্ট ডিভিশন ল তাহলে আই ওয়ান হচ্ছে আই ইন্টু টোয়েন্টি ফোর বাই এইটিন প্লাস টোয়েন্টি ফোর এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর আই আইটা তো কেন ভাগ আমরা তো জানি না এখন এই আই ওয়ানের ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে বসাই দিতে পারি আই ওয়ানের ভ্যালুটা কত হচ্ছে এটা যদি এখানে বসাই দেয় তার উপর স্কোয়ার দেয় তার উপর স্কোয়ার দিব তাহলে তার উপর স্কোয়ার দেবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোরের উপর স্কোয়ার দেবো ইন্টু আঠারো গুণ করব গুণ করলে আসবে কত এইটা আর আই ওয়ান আই এর উপর স্কোয়ার দিলে এইটা ক্লিয়ার এই পর্যন্ত শেষ সেমভাবে পি এস টোটাল পাওয়ারটা কত হচ্ছে টোটাল পাওয়ারটা হচ্ছে কত আই স্কোয়ার আর টোটাল পাওয়ারের কারণ কত আই আর কত এই দুটার প্যারাল এই দুটার প্যারাল কত যত হবে সেইটা ইন্টু আই উপর স্কোয়ার তাহলে এই যে টেন পয়েন্ট টু এইট অর্থাৎ আঠারো এবং চব্বিশ আঠারো আর চব্বিশ যদি প্যারাল করি টেন পয়েন্ট টু এইট তাহলে টোটাল পাওয়ারটা হচ্ছে কত পি এস ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর টোটাল কা টোটাল রেজিস্টেন্স তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে পার্সেন্টেজ অফ পাওয়ার কনজিউম বাই আঠারো ওহম ইস কত এইটিন ওহম হচ্ছে কত পার্সেন্টেন্স অফ পাওয়ার কনজিউম এইটিন ওহমের যে পাওয়ার কনজিউমটা কত পি এস এর কত সাপ পি এস এর সাপেক্ষে কত পার্সেন্ট সে পাওয়ার কনজিউম করে তাহলে আঠারো ওহম এর পাওয়ার বাই টোটাল পাওয়ার এই দুটা ভাগ করে দিয়ে একশো একশো দ্বারা গুণ করলে পার্সেন্টেজ আকারে পাবো তাহলে আঠারো কত হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট সেভেন আর পি কত হচ্ছে টেন বাই আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার স্কোয়ার বাদ এটা এটা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে কত এত পার্সেন্ট আঠারো হোম এত পার্সেন্ট পাওয়ার কনজিউম করে ওকে ক্লিয়ার এই পর্যন্তই এটা শেষ আমরা যদি এটাকে যদি একের সাপেক্ষে যদি প্রুভ করতে চাই তাহলে একের ক্ষেত্রে আমরা আঠারো হোমের কত কত ভোল্টেজে মানে কত পাওয়ার সে কনজিউম করেছে বত্রিশশো আর ইনপুট পাওয়ার কত ছিল ছাপ্পান্নশো ঠিক আছে এটাকে একশো দ্বারা ভাগ গুণ করলেই এই যে ফিফটিন ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্টেজ আমরা এক যে প্রবলেম ছিল এক প্রবলেমের সাপেক্ষে দুই প্রবলেমে একই রকম অ্যান্সার আসবে কারণ আমাদের প্রবলেমটা ছিল একই শুধুমাত্র একটু ডাটা চেঞ্জ ছিল সো আশা করি এই যে কনফিউজিং যে প্রবলেমগুলো আছে প্রবলেমগুলো বুঝতে পেরেছেন পরবর্তীতে আমি আরও কনফিউজিং যে প্রবলেমগুলো বইয়ের এক্সামে আসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে অনুসারে আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ